മഴക്കാലം ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പുല്ലുണ്ടാവും അപ്പോൾ പുല്ല് വെട്ടുന്ന ബ്രഷ് കട്ടർ മെഷീൻ അതായത് പുല്ല് വെട്ടുന്ന മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ആ പുല്ല് വെട്ടുന്ന മെഷീന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റില്ലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്നും തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് രമേഷ് ഭായിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് രമേഷ് ഭായി വിളിച്ചു ചോദിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ബ്രഷ് കട്ടർ സ്റ്റില്ലിന്റെ ബ്രഷ് കട്ടറാണ് അത് അൺബോക്സിംഗ് അല്ല ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അത് ജർമ്മൻ കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിന്റെ മെഷീനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നൊരു വീക്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ടൂ സ്ട്രോക്ക് മെഷീനാണ് സ്റ്റില്ലിന്റെ ടൂ സ്ട്രോക്ക് മെഷീനാണ് പിന്നെ നല്ല എന്താ ഹെവി പവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷീനാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോ രമേഷ് ഭായി എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു മെഷീന് വീട്ടില് ഇതെല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ പണിക്കാരെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞോളന്നില്ല അവരവനെ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യാം എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതിപ്പോ അതിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ സെറ്റാക്കി വെച്ചൊരു ഇതാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ മെയിന്റനൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ടെക്നിക്കൽ അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അത്ര വരാറില്ല മാക്സിമം അത്ര തന്നെ അതിൽ വരാറുള്ളൂ അതിൽ ടൂ സ്ട്രോക്ക് മെഷീനാണ് അതിൽ പെട്രോള് ഓയിൽ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലിറ്ററിൽ നാൽപ്പത് എം എൽ ടൂ ടി ഓയിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റില്ലിന്റെ ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലിറ്ററിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെച്ച് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചില കസ്റ്റമർ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഓയിൽ ആയിരിക്കും ചിലര് സ്റ്റില്ലിന്റെ ഓയിൽ ആണ് മേടിച്ചു ഒഴിക്കാറ് അപ്പൊ സ്റ്റില്ലിന്റെ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വെച്ച് ഒഴിക്കുക അല്ല പമ്പ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് വെച്ച് ഒഴിക്കുക അത് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക പിന്നെ ഇത് നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാണിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അപ്പോ പറഞ്ഞു തരാം അതിന്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ബംബൻ ഫീഡിൽ ഇതിൽ വയറ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ വള്ളി ചുറ്റണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രസ്സിങ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിതൊന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് സൈഡിലോട്ട് ഒന്ന് എന്നിട്ട് സൈഡിലോട്ട് വലിച്ച സാധനം ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇതിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ബംബാൻ ഫീഡിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വയറ് ചുറ്റി കൊടുക്കുക എന്ന് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മീറ്ററിൽ രണ്ട് കഷ്ണം എടുക്കുക തലപ്പം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൂർപ്പാക്കുക അത് ഇതിൽ ഹോൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കറക്റ്റ് അതിലൊന്ന് ഇതിൽ കോർത്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെയും വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ചാലിലൂടെയായിട്ടും ഇത് ടൈറ്റായിട്ട് ചുറ്റുക ഒന്ന് ഇതിൽ കോർക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഏത് നേർ മുകളിൽ ഇതും കോർക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മളിത് ഇതിക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കണം കറക്റ്റ് ഈ പൊസിഷനിക്കും ഈ പൊസിഷനിക്കും ഇത് കറക്റ്റാക്കി അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ കപ്പ് ഈ പൊസിഷൻ ഇവിടെയും ഇതൊരു ലോക്കിംഗ് ആണ് രമേഷ് 
ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വയറിടുന്നത് കാണിച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളിനി കാട് വെട്ടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ കട്ടിങ് വീല് നിങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യമുണ്ടോ ആണ്ട് വേറൊരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗിയർ ബോക്സ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിനെ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൽ ബേറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഓ ഗ്രീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്നും രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യണതിൻ്റെ രാവിലെ ഇതിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ട് ഫില്ലാക്കി ഇനി എട്ട് ഫില്ല് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം ഇതെന്നും കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്നും വെട്ടുമ്പോൾ എന്നും ചെയ്യണം അല്ലാത്ത പക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളത്തെ കീറുകൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാം പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി തേയ്മാനം സംഭവിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ബ്ലേഡ് ഇട്ട് വെട്ടുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ പുല്ലല്ലാത്ത പിന്നെ കുറ്റികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ കുറ്റിക്കാടുകളൊക്കെ നമ്മൾ വെട്ടുമ്പോൾ ബ്ലേഡ് ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ വെട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ബ്ലേഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഓ തീർച്ചയായിട്ടും അതെന്തായാലും ഇതിൽ കാണിക്കേണ്ട എന്തായാലും അനിവാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാണ് വെച്ചെങ്കിൽ മെഷീൻ ഒന്ന് കണ്ണുത്തി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതിൽ ലോക്കിംഗ് ആണ് ആ ഓക്കെ ഇതിലിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം അത് ലോക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇത് ലോക്ക് ചെയ്താൽ ഇത് ലോക്കായി പോകും ഓ ഓക്കും ഓക്കെ ആ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ എന്ന ശേഷം ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൽ പറയേണ്ടത് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആയിരിക്കും ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ലൂസ് ചെയ്യും ഇത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ലൂസ് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു ഭാഷ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചങ്കിരി മുറുക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പിന്നെ കാതിൽ ഇടുന്ന കാതിലിന്റെ ഒരു ചങ്കിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ അതേപോലെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സിന്റെ ഒരു ബോക്സിന്റെ നമ്മളെ ബ്ലേഡ് ഉൾഭാഗം ഉൾഭാഗം ആ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് അഴിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ അഴിക്കുമ്പോ ഇതൊന്നും ഇടാതെ സെറ്റ് ആവരുത് ഇപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കപ്പ് ഇടുമ്പോഴും ഈ ബ്ലേഡ് ഇടുമ്പോഴും ഒക്കെ പിന്നെ ഇത് അഴിക്കാൻ കിട്ടില്ല ഇതിലും വേണം നമ്മൾ ലോക്കിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്ലേഡ് ഇടുമ്പോഴും കപ്പ് ഇടുമ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലേഡിനും ഓട്ടോ കാട്ടിനും ഇത് നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ ഫേസ് ഫേസ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബ്ലേഡ് കറക്റ്റ് സെൻട്രല് ഇതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് കറക്റ്റ് വയ്ക്കണം ലോക്ക് ആവുന്ന തരത്തിലല്ലേ അല്ലാത്ത പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചാൽ ഇത് ടൈറ്റ് ആവും ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ അടിക്കും മെഷീനെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പൊ സാധാരണ ചില മെഷീനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ബ്ലേഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഷീൻ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ പുറത്തുനിന്ന് ബ്ലേഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇതിന് കമ്പനി ഒരു ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പതിനാല് ഇഞ്ചിലാണ് ആ ഈ പതിനാലിഞ്ചിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണെങ്കിൽ ലോഡ് കൂടുകയാണ് മെഷീനിൽ ലോഡ് കൂടുകയാണ് അതിനനുസരിച്ച് കംപ്ലൈന്റ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലച്ചിന് ഇതിന്റെ സെയിം അളവിൽ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന്റെ സെയിം അളവിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഈ എന്താ ഇത്ര തിക്നെസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ ഇതേ വെയിറ്റ് ഇതിന്റെ ഇതേ വെയിറ്റ് ഇതേ എം എം ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് ഇട്ടാലും വർക്ക് ആവും പക്ഷെ മെഷീൻ അതിനനുസരിച്ച് ക്ലച്ച് നൂറ് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളത് അമ്പത് മണിക്കൂർക്ക് ചുരുങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് അതിലും പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരാം അതിനുശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ വെക്കും അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഒരു പ്ലേറ്റ് റൈഡർ അത് ശേഷം ഈ കപ്പ് വെക്കണു സോളാർ സ്ക്രൂപ്പ് ടൈറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോഴും നമ്മൾ ലോക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം ഓ ലോക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല ചെങ്കിൽ ഇത് കടന്ന് തിരിയും അപ്പൊ കറക്റ്റ്
പെട്രോളും കൂടി മിക്സ് ആക്കിയതാണ് അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ട്യൂട്ടി ഓയിൽ പെട്രോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം മെഷീനിക്ക് പാരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നല്ലൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ടാപ്പ് അടച്ചു ഇതിലൊരു പ്രൈമർ ബൾബ് വരുന്നുണ്ട് കാർബേറ്ററിന്റെ ഒരു പ്രൈമർ ബൾബ് അതിലൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഫില്ലായി പിന്നെ വരുന്ന ചോക്കിന്റെ പൊസിഷനാണ് ഇത് ചോക്ക് അടിയിലേക്ക് ചോക്കും മേലേക്ക് നോർമൽ പൊസിഷനും അപ്പൊ നമ്മൾ ചോക്കിലാക്കി ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ഓഫ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം മേലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് അടിയിലേക്ക് ഓഫ് അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചോക്കിലിട്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകും ചോക്കിലിടുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോർമൽ ചോക്കിൽ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ നോർമൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് സ്റ